Chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir euh, cette opportunité de venir à Dakar et de faire cette présentation euh, euh, ici aujourd'hui. Je vais essayer de faire la présentation en français, mais s'il y a des grands problèmes, je vais changer. <rire> Donc, euh, je veux parler au sujet de la croissance agricole, urbanisation et de la pauvreté. Ce sujet est vraiment lié à, à la présentation d'Ousman dans la dernière session. Je voudrais discuter au sujet de deux grands politiques. Un, c'est euh, l'allocation la, des investissements publics entre euh, le secteur agricole et les autres secteurs. Alors, et on va voir, euh, il y a des arbitrages entre euh, des investissements comme ça en termes de croissance et en termes de la réduction de la pauvreté. Aussi, il y a des autres politiques en ce qui concerne euh, les droits de euh, propriété, euh, la terre, et, et aussi ça a un grand effet sur le taux de migration entre les milieux ruraux et le milieu urbain. Je vais parler, euh, nous, nous avons fait des analyses euh, Uh, de, de deux économies en Afrique de l'Est, uh, c'est-à-dire <coughs> l'Éthiopie et aussi l'Uganda. Alors, uh, j'ai uh, passé deux, an, deux ans à l'Éthiopie uh, et quelque chose qui est très surprenant uh, dans les politiques de l'Éthiopie, c'est que on a vraiment investi dans l'agriculture. Beaucoup de pays euh, disent on va investir, mais l'Ethiopie a vraiment investi. Et on peut voir ici, ils sont les dépenses sur le développement euh, en Ethiopie. Et on peut voir euh, à la gauche, euh, les dépenses sont à peu près euh, 10 milliards de beurre et uh, what, uh, dix ans plus tard, on a uh, augmenté le, le total d'investissements, mais on peut voir aussi que le, les, en, les investissements dans le milieu rural uh, ont augmenté beaucoup. Alors, et je veux, nous avons fait une analyse avec les modèles équilibre général Uh, pour Ethiopie et Uganda. Et ensuite, nous avons uh, fait des matrices de, uh, de comptabilité sociale, social accounting matrices, uh, pour les deux pays. Et nous avons désagrégé uh, l'économie entre les régions, les villes, les petites villes, les, le milieu rural, et aussi, uh, bien sûr, les secteurs et aussi alors les ménages, ah, c'est-à-dire les pauvres, les non-pauvres, les, les, les ménages ruraux, urbains, comme ça. Et donc, ah, en Éthiopie et en Uganda, ah, 85% de la population ah, habite dans le milieu rural. No mouse. Uh, et uh, l'agriculture comprise uh, 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 à peu près uh, 60% de la PIB, du, du PIB dans le milieu rural. Et le taux de pauvreté est plus élevé dans le milieu rural que 
dans le milieu urbain. Comme presque, je pense, tous les pays uh, en Afrique. Alors, nous avons uh, construit un modèle avec les liens entre les, le sec les secteurs et les, uh, les secteurs urbains et ruraux. Nous avons modélisé, uh, uh, nous avons fait l'hypothèse alors qu'il y a le sous-emploi uh, dans le milieu rural et aussi que les, les, les taux de salaire sont plus élevés dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Nous avons modélisé uh, la migration et aussi uh, les effets positifs d'urbanisation, c'est-à-dire l'agglomération et une équation, <rire> c'est uh, ce que nous avons fait avec le total factor productivity et nous avons fait l'hypothèse que quand uh, la ville grand, uh, grandit, le TFP, total factor productivity, aussi augmente. Et nous avons utilisé les résultats dans la littérature économique et on a une élasticité d'à peu près uh, 8%. Alors, d'accord, on a fait une simulation. Qu'est-ce qui s'est passé si on a uh, une, une augmentation de taux d'urbanisation avec les hypothèses qu'il qu y a les effets positifs uh, de, uh, pour la total factor productivity, il y a une augmentation de PIB total et ça donne uh, une un forte croissance dans les uh, revenus dans, les, uh, uh, dans toutes les villes un peu aussi pour, les milieux, pour, pour le milieu rural. Et si, si on a l'urbanisation comme ça, c'est une hypothèse uh, what, très optimiste peut-être, mais on a une situation où le niveau de bien-être augmente. Donc, nous voudrions comparer les investissements dans le milieu rural avec le milieu urbain. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons augmenté le part de l'agriculture dans l'investissement public. Et dans les autres simulations, nous avons augmenté le part euh, des investissements dans le milieu urbain. Et pour ça, nous avons utilisé les, les uh, hypothèses standards pour uh, capital output ratios pour l'investissement. Et ce que nous avons uh, découvert, c'est que avec ces hypothèses, si on augmente l'investissement dans le milieu rural, ça uh, entraîne uh, un, uh, moins de, uh, de croissance de PIB que, uh, en comparaison avec les investissements dans les, les secteurs non agricoles. Mais ce qui est très important est que parce que uh, la majorité des pauvres habitent dans le milieu rural, la croissance en agriculture réduit la pauvreté plus que la croissance dans les secteurs industriels. C'est-à-dire, donc, on a un arbitrage entre... Oups, what happened there? un arbitrage entre growth and equity dans les investissements urbains et rural. Si on fait plus d'investissements dans le milieu urbain, 
ça peut augmenter le PIB plus. Mais si on veut diminuer la pauvreté, il faut investir plus en agriculture. Et encore, c'est parce que la plupart des pauvres euh, habitent dans le milieu rural. Alors, quand nous avons fait ces simulations, euh, nous avons fait les hypothèses très fortes en faveur des investissements urbains. C'est-à-dire, nous avons supposé que ces investissements euh, sont, sont productifs et aussi que quand, quand les gens euh, font la, la, la migration euh, aux villes, la productivité de tous les secteurs urbains augmente. Oui, c'est très fort, c'est très optimiste pour les investissements urbains. Même avec les euh, hypothèses comme ça, on voit que l'investissement en milieu rural a un effet plus positif en ce qui concerne la réduction de pauvreté que les investissements urbains. Alors, nous avons euh, alors cet arbitrage, cette growth equity trade-off. On peut augmenter PIB plus vite, peut-être, avec les investissements dans les secteurs urbains, industriels et comme ça, mais avec la plupart de, de, de la population pauvre dans le milieu rural, il faut investir en agriculture si on veut réduire la pauvreté plus vite. Merci. Thank you.